good morning children in the video nam conductivity of ionic solutions eppadi measure pandradhu nu paakaporam erkane physics la vandu specific resistance measure pandradha paathirpinga and the wheatstone bridge principle padi adhe wheatstone bridge da nam inge use pandrom paarenga the wheatstone bridge ungalku theriyum idhula p um q um vandu resistance s vandu variable resistance ஆர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கண்டக்டிவிட்டி செல்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லில் நம்ம எந்த எலக்ட்ரானிக் சொல்யூஷனுக்கு நம்ம கண்டக்டிவிட்டி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சொல்யூஷனை இதில் எடுத்திருப்போம் சரியா எடுத்துகிட்டு நம்ம மெட்டாலிக் ஒயருக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது டிசி பவர் சப்ளை தான் என்ன செஞ்சுருப்போம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே நம்ம டிசி கரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோலிசிஸ் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடந்துடும் இந்த சொல் சொல்யூஷன் வந்து எலக்ட்ரலைஸ் ஆகிரும் ஸோ அதை நம்ம டிசி பவர் டிசி கரண்ட்டை எடுக்காமல் ஏசி கரண்ட்டு தான் என்ன செய்யணும் இதில் அப்ளை பண்ணணும் எதில் நம்ம எப்படி ஏசி கரண்ட்டு சப்ளை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏசின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம ஏசி சோர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பிடிக்கு இடையில் ஒரு டிடெக்டர் டிடெக்டர் ஒன்று ஈன் போட்டிருக்கலாம் இது வந்து டிடெக்டர் இது வந்து ஒரு டெலிஃபோன் இயர்ஃபோனாவோ ஏதோ என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அதாவது கரண்ட் அதில் பாஸ் பண்ணும்போது அதில் பீப் சவுண்ட் வந்து என்ன செய்யும் கேட்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எஸ்ங்கிற வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் பண்ணோன்னு என்ன அர்த்தம் கரண்ட் வந்து அதுக்கு வழியாக ஃப்ளோ ஆகாது அப்போ அந்த சவுண்டு என்ன செய்யாது டிடெக்டரில் கேட்காது அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்கும் நமக்கு கண்டிஷன் பேலன்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ்ன்னு இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியாது அந்த ஆரில் உள்ள அந்த கண்டக்டிவிட்டி செல்லுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இதிலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பி பை கியூ இன்ட்டு எஸ் எஸ் வந்து அந்த பக்கம் போயிடுது சரி இதில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஆர் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அது வந்து என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டக்டிவிட்டி செல்லுடைய அந்த எலக்ட்ரிக் அதில் எடுத்துருக்க எலக்ட்ரிக் சொல்யூஷனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இனிமேல் கண்டக்டிவிட்டி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்டிவிட்டி அது வந்து கப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு ஏ பை எல் ஏ சாரி எல் பை ஏ எல் பை ஏங்கிறது என்னது செல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த செல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து செல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒவ்வொரு கண்டக்டிவிட்டி செல் நம்ம வாங்கும்போதும் அதில் செல் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஆர் வந்து நம்ம இப்போ மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம் வி கேன் கேல்குலேட் த கப்பா தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் சரியா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலாவில் டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் அதை பார்த்துக்கோங்க சரியா கப்பா ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்புறம் லேம்டா எம் என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம கப்பா இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எம்ங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வேரியேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நம்ம கோல்ராஷ்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து மெஷர் பண்ணார் அதை வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ கண்டக்ட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆக ஆக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பாருங்கள் சோடியம் குளோரைடுக்கு டென்னிலிருந்து டுவெல் வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கு மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கேசிஎலுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து இருக்கு இப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஆகிருக்கு ஹெச்சிஎலுக்கு தேர்ட்டி நைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ கிட்ட வந்திருக்கு சரி அப்போ கண்ட ஆஸ் த கண்டக்டிவிட்டி சாரி ஆஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸஸ் அதாவது டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸஸ் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோல்ராஸ் சொன்னார் அதை வச்சு அவர் ஒரு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வந்து லேம்டாயம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சி இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவர் சொன்னார் என்னதுன்னா லேம்டாயம் ஈக்குவல் டு லேம்டாயம் நாட் மைனஸ் கே இன்ட்டு ரூட் சி இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிளாட் பண்ணுறோம் லேம்டா எம்மையும் லேம்டா எம்முக்கும்
லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி சரியா லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்ரோச்சஸ் எ லிமிட்டிங் வேல்யூ இன் வெரி டைல்யூட் சொல்யூஷன் ரொம்ப டைல்யூட் சொல்யூஷனில் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வந்து ஒரு லிமிட்டிங் வேல்யூக்கு என்ன செய்யும் போகும் அதுதான் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் கேசிஎல் என்ஏசிஎல் மாதிரி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்குது சரி தானே ஆனால் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பாருங்கள் அந்த ரெட் லைனில் இருக்குது வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன செய்யலை கிடைக்கல இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பாருங்கள் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் இந்த நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் அயான்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் இன் ஏ கிவன் வால்யூம் இஸ் ஹை அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸும் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் கேட்டையானுக்கும் நானியானுக்கும் இடையில் உள்ள அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை விட இன்னும் அதுக்கு வந்து ஒரு விஸ்கஸ் ட்ராகும் என்ன செய்யுது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது கிரேட்டர் சால்வேஷன் இருக்கிறதுனால விஸ்கஸ் ட்ராகும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் லோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி தான் இருக்கும் ஆனால் டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பாருங்கள் இந்த அயான்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சிடும் தள்ளி தள்ளி போயிடும் அப்போ அதுக்கு இடையில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்காது அப்போ இன்ஃபிலிட் டைல்யூஷனில் என்ன ஆகுது அயான்ஸ் வந்து நல்லா தள்ளி தள்ளி போயிடுது அதுக்கு இடையில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ராக்ஷனே இருக்காது அப்போ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி என்ன செய்யும் அயான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது அது அந்த இன்ஃபிலிட் டைல்யூஷனில் ஒரு மேக்ஸிமம் வேல்யூவில் என்ன செய்யுது மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு அது போய் ரீச் ஆகுது ஆனால் வீக் எலக்ட்ரோலைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது எப்போவும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் பேரலாக இருக்குது அப்புறம் அந்த டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது என்ன செஞ்சுருது அந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு பேரலெல்லாம் போயிடுது சடன் இன்க்ரீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அந்த க வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேரலல் டு லேம்டா எம் ஆக்சிஸ் இது ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்னா ட்யூ டு த ட்யூ டு த டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஏன்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட் வந்து எப்போ அதிகமாக இருக்கும் டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட் இன்க்ரீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஸ் பாஸ் டைல்யூஷனில் பார்த்துருக்கோம் அதுபடி என்ன செய்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது லேம்டா எம் நாட் வேல்யூ ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த கிராஃபை எக்ஸ்ட்ராப்ளேட் பண்ணி ஒய் ஆக்சிஸை டச் பண்ண வச்சு அந்த ஒய் இன்டர்செப்ட் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு நம்ம அப்படி என்ன செய்ய முடியாது கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கோல்ட்ராஷ் லான் ஒரு லா சரியா இது கடுத்திருக்கிற டிபேஹக்கல் ஆன்சர் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடையாது ரெடியூஸ் சிலபஸில் இல்லை ஸோ டைரெக்டாக நம்ம கோல்ட்ராஷ் லாவுக்கு போயிடுவோம் கோல்ட்ராஷ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியன்ட் அயான்ஸ் அதாவது ஓ அந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அயானுடைய லிமிட்டிங் மோலார் ஆக்டிவிட்டிஸோடைய சம் தான் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா தட் வில் பி ஈக்குவல் டு த லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்போ ஒரு யூனி யூனிவலண்ட் எலக்ட்ரோலைட் என்ஏசிஎல் மாதிரி ஒரு யூனி யூனிவலண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பார்த்தோம்னா கோல்ட்ராஷ்லாம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் என்ஏசிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் சரி அதில் உள்ள ஆயான்ஸ் என்ஏ ப்ளஸ் உடைய லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸும் சிஎல் மைனஸ் உடைய லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ஏசிஎல் உடைய மோலார் கண்டக்டன்ஸ் கிடைக்குது இது ஒரு ஜென்ரல் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு அதாவது ஏஎக்ஸ் பிஒங்கிற ஜென்ரல் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு எழுதினோம்னா லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்று லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் ஏஒய் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்று லேம்டா எம் நாட் ஆஃப் பி எக்ஸ் மைனஸ் அப்படின்னு என்ன செய்யும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கோல்ட்ராஷ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்
என் கேசிஎலுக்கும் என்ஏசிஎலுக்கும் வந்து லேம்டா எம் நாட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து டிஃபர் ஆகிறது என்னது சோடியமும் பொட்டாசியம் ஆயானும் என்ஏ ப்ளஸும் கே ப்ளஸ் ஐயான்ஸும் அந்த லேம்டா நாட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அதே மாதிரி கேபிஆர் என்ஏ பிஆர் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்திருக்காரு அப்பவும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தான் இருக்குது அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேஎன்ஓ த்ரீ என்ஏஎன்ஓ த்ரீ எடுத்திருக்காரு அப்பவும் சேம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வருது அப்போ இது எது கூட கம்பைன் ஆகிருக்கோ அது பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு அயானுக்கும் தனியாக ஒரு மோலார் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அடுத்த டேப்லேஷனில் இதே மாதிரி பிஆர் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ்க்குரிய எலக்ட்ர மோலார் கண்டக்டன்ஸ் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்காரு காமிச்சிருக்காரு அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கொல்ராஷில் நம்ம பார்ப்போம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் ஃபஸ்ட் வந்து மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட் டைல் டைல்யூஷன் ஆஃப் அ வீக் எலக்ட்ரலைட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வீக் எலக்ட்ரலைட்டுக்கு கொல்ராஷில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மோலார் கண்டக்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மோலார் வீக் எலக்ட்ரலைட் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிடுவோம் அசிட்டிக் ஆசிடுக்கு வந்து நம்ம டைரக்டாக என்ன செய்ய முடியாது மெஷர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியாது ஆனால் மோலார் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரலைட்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் என்ஏ ப்ளஸ் சாரி ஹெச்சிஎல் என்ஏசிஎல் சிஎஸ்சிஓஓ என்ஏ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரலைட்டுக்கு மெஷர்மெண்ட் மெஷர் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச்ரி சிஓஓ என்ஏ இருக்குது அதோடைய லேம்டா நாட் வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா லேம்டா நாட் வேல்யூ ஆஃப் என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா நாட் வேல்யூ ஆஃப் சிஹெச்ரி சிஓஓ மைனஸ் சரியா அதே மாதிரி ஹெச்சிஎலுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்னு அது டிசோசியேட் ஆகும் அப்போ அந்த அயான்ஸுடைய லேம்டா நாட் வேல்யூ என்ஏசிஎல் வந்து என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்னு டிசோசியேட் ஆகும் அப்போ அந்த அயான்ஸுடைய லேம்டா நாட் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஈக்குவேஷன்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் உள்ள லேம்டா நாட் என்ஏ ப்ளஸ்க்கு ஒரு மைனஸ் சைன் லேம்டா நாட் சிஎல் மைனஸ்க்கு ஒரு மைனஸ் சைன் வரும் அப்போ அது முதல் ஈக்குவேஷனில் இருக்க என்ஏ லேம்டா நாட் என்ஏ ப்ளஸும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்க லேம்டா நாட் என்ஏ ப்ளஸும் கேன்சல் ஆயிருமா அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இருக்க லேம்டா நாட் சிஎல் மைனஸும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் உள்ள லேம்டா நாட் சிஎல் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ நமக்கு நெட் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் லேம்டா நாட் ரைட் சைட் பாருங்கள் லேம்டா நாட் சிஹெச்ரி சிஓஓ மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் அதுவும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் லேம்டா நாட் ஹெச் ப்ளஸ் அந்த வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்போ இது எதுடைய எந் எந்த அயானுடைய எந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச்ரி சிஓஓ மைனஸ்லேருந்து தான் அது டிசோசியேட் சிஹெச்ரி சிஓஓ ஹெச்சிலேருந்து தான் அது வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு டிசோசியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த லேம்டா நாட் ஹெச் ப்ளஸ்ஸையும் லேம்டா நாட் சிஹெச்ரி சிஓஓ மைனஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு லேம்டா நாட் வேல்யூ ஆஃப் சிஹெச்ரி சிஓஓ ஹெச் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் சரியா இப்படி என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம லேம்டா நாட் வேல்யூ ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரலைட் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரலைட் இது வந்து நமக்கு தெரியும் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் பை லேம்டா எம் நாட் இன்னும் நம்ம ஆஸ்பாஸ் டைல்யூஷன் லா வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே கேஏஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா நமக்கு தெரியும் இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ லேம்டா எம் பை லேம்டா எம் நாட்டை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோமா ஹோல்ட்ராஷ்லால் சப்ஸ்டியூட் சாரி ஆஸ்பாஸ் டைல்யூஷனால் சப்ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ள ஃப்ராக்ஷன் என்ன செய்கிறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் சரியா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அப்போ என்ன ஆகுது டினாமினேட்டரில் லேம்டா எம்மும் அந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள லேம்டா எம் நா எம் நாட் ஸ்கொயரும் என்ன செய்யும் கேன்சல் ஆகும் சரியா கேன்சல் ஆகிடுச்சு நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ கேஏஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் ஸ்கொயர் சி பை லேம்டா நாட் இன்ட்டு லேம்டா நாட் எம் மைனஸ் லேம்டா எம் அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் சால்ட்ஸ் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கேஎஸ்பி கால்குலேட்
CL minus C. Then K is P equal to C square. Then we will get the concentration of molar and specific conductance score relationship. Then we will get lambda naught equal to K into 10 power minus 3 by C. Then C is equal to uh, kappa into 10 power minus 3 by lambda. So, we will substitute K is equal to C square. Now, C square is equal to kappa into 10 power minus 3 by lambda naught. Substitute for it. We will KSP value. So, this is the applications of cold rush. This is very important. Add to the electrochemical cells. We will reduce the levels. We will remove the portion. Add to the video. Thank you. Ma.